It is a question that many of us have pondered throughout the ages. Is there a God, and if so, what does he look like? Well, the scientists at NASA are trying to help. Having released their so-called Eye of God image earlier this year, they've come up with the Hand of God, a snapshot taken by the Chandra X-ray Observatory orbiting some 580 kilometers above the Earth. Astrophysicist Patrick Slane joins us on the line now from Cambridge, uh, Massachusetts. Sir Patrick, great to have you on the show. This is an incredible image. How on Earth did you get it? Uh, well, this is an observation that was taken with the Chandra X-ray Observatory. We uh, point an X-ray camera at this part of the sky and collect the, uh, the information that is uh, produced from this object that's glowing in X-rays. Um, we take it with a camera that's similar to a camera in a, in a cell phone, except that it's uh, sensitive to X-rays. And then we choose the low-energy X-rays and color them red in this image and the high energy ones and color them blue uh, and that differentiates the upper portion from the lower portion and otherwise it's a regular picture. Is it in any way a trick or was it one of those freak moments if we took the same picture again would we get a different result? No indeed if we took the same picture again we would get almost exactly the same thing. We do observe that in the center most portion of this uh, this structure, there's actually variations in the brightness with time. Some of the structures are getting uh, brighter and dimmer on time scales of months or so. But otherwise, it would look just like this if we took the same image tomorrow. And describe to us the size of the image we're seeing. How big is the hand? So at the very, very center of the hand, there's a uh, bright, compact source uh, called a pulsar that is about 10 kilometers across, but the entire structure uh, from the uh, faint uh, region at the lower left to the bright reddish region at the upper right is about 150 light years across. Now this image really does have a certain amount of wow factor. It really does look like a hand. I can see why it's been labeled the hand of God. You guys, by your very nature, are, are scientific. When you saw this image, did it, did it make you guys think perhaps a bit differently about life and whether there is a God up there? Uh, to tell you the truth, when I first saw the image, uh, it wasn't the hand structure that, uh, that, that stuck out to me at all. It was some of the other more complex structure in the innermost regions. Uh, and so, no, I think that uh, uh, we really concentrated more on why is this structure lighting up that, uh, that region up at the top? Uh, why is there a dark region or dark regions in between those finger-like structures? Um, I really concentrated more on how this thing could be made rather than what it might mean. Uh, Patrick Slane, well, thank you very much for uh, joining us on the line and sharing uh, your thoughts with us on that absolutely sensational image. الكف أو اليد التي تطلع من السماء علامة من علامات ظهور المهدي عليه السلام. من الكتب في السنة هذه روايات تثبت العلامة عن أسماء بنت عميس علامة ذلك اليوم أي وقت ظهور المهدي يد تمتد من السماء والناس تدور لتراها مهدي آخر الزمان لابن حسام الدين المتقي الصفحة 69 ستدوم الخلافات والنزاعات حتى تظهر يد في السماء ويصيح صوت يقول إمامكم هو المهدي فإشارة ذلك اليوم يد تمتد من السماء والناس ستنظر إليها وتراها من كتب الشيعة جاء مثلا في الغيبة للنعماني الصفحة 252 
عن عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال النداء من المحتوم والسفيان من المحتوم واليماني من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وكف يطلع من السماء من المحتوم قال وفزعة في شهر رمضان توقظ النائم وتفسع اليقظان وتخرج الفتاة من خدرها جاء في كتاب مناقب العترة 250 علامة في الصفحة 130 قال رسول الله صلى الله عليه وآله الويل الويل لأمتي من الشورى الكبرى والصغرى فسئل عنهما فقال أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خلافة أخي وغصب حق ابنتي وأما الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي جاء في كتاب الملاحم والفتن في الصفحة 134 قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويعود دار الملك إلى الزوراء وتصير الأمور شورا من غلب على شيء فعله فعند ذلك خروج السفيان فيركب في الأرض تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب إلى أن يقول ثم يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مريم وفي بشارة الإسلام الصفحة 104 قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا صاح الناقوس إلى أن يقول وعقدت الراية لعمالقة كردان قادة الأكراد وشيوخهم فتوقعوا ظهور مكلم موسى على الطور وذكر أيضا في خلاصة العلامات عن كتاب بيان الأئمة عليهم السلام الجزء الثالث الصفحة 513 بعض نظم العلماء الشعرية في العلامات ومنها ما كتب الشيخ محي الدين في العلائم وهذه طائفة منها يقول ولا تزال جيوش الترك سائرة حتى تحل بأرض القدس عن ساق وتملك الكرد بغدادا وساحتها إلى خريصان من شرف لا عراق وتأتي الصيحة العظمى فلا أحد ينجو ولا من حكمه باق والآن يوجد من الأخبار ما يكفي من أن أمريكا قد أسست منذ عدة سنوات ربما عشر سنين ما يسمى بقوات بقوات التدخل السريع تحسبا لظهور المهدي عليه السلام وليس لشيء آخر كما أنها افتعلت لاحظوا كما أنها افتعلت حرب الخليج لأجل أن تملأ الخليج بالبوارج الحربية تحسبا لظهور المهدي عليه السلام We must build on the successes of Desert Storm to give new shape and momentum to this new world order. كما أنه من الأكيد أن له في البنتاغون ملفا كاملا وضخما عن أخباره التي تستطيع أمريكا جمعها حتى قالوا أنه يفتقر فقط إلى الصورة الشخصية له طبعا وهي مفقودة. The quest for the new world order is in part a challenge to keep the dangers of disorder at bay. ولا شك أيضا أنها تأخذه بنظر الاعتبار في كمبيوتراتها السياسية 
كأحد أهم المحتملات للتغيير الاجتماعي الممكن حصوله في الشرق المسلم. Only when this transformation is complete will we be able to take full measure of the opportunities presented by this new and involving world order. The new world order really is a tool for addressing a new world of possibilities. This order gains its mission and shape not just from shared interests, but from shared ideals. مع التعتيم التام على كل هذه الأمور وعلى أي حال فيكون من الحكمة الإلهية إخفاء إخفاء موعد ظهور المهدي وبقاء الموعد غامضا مجهولا منوطا بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر الرابع الإشارة في التوقيع الشريف إلى أن ما جاء في خطاب السيد الصدر قبل قتله رحمة الله عليه هو إخبار أو لنقل تنبؤ بالمخطط الأمريكي لاحتلال العراق قبل سنوات من وقوعه وقد كشف في خطابه بكل وضوح السبب الحقيقي الذي دفع أمريكا للقيام باجتياح واحتلال العراق فيما بعد والسبب ليس هو تدمير أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وليس أيضا نشر الديمقراطية في العراق أو الحرية كما يقول السياسيون ولا أيضا لغرض النفط كما يدعي بعض خصوم أمريكا مثلا بل بين بأنه تحسبا لظهور المهدي المتطلب عليه السلام وقال في خطابه أن أمريكا كانت تعرف بظهور الإمام عليه السلام ولديها معلومات أكيدة بهذا الخصوص محفوظة لديها في دوائر البنتاجون فقط تفتقر إلى صورته وهذه المعلومات جمعتها استخباراتها وكمبيوتراتها والوسائل التقنية المعلوماتية والاستخباراتية الأمريكية منذ سنين ولهذا السبب أي لمحاربة المهدي يقول السيد الصدر حشدت أمريكا جيوشها في الخليج وخططت لاحتلال العراق وفعلا احتلت العراق استعدادا لمواجهة ومحاربة الإمام المهدي عليه السلام ومخططه لإقامة دولة العدل الإلهي التي ستفني حاكمية الناس والدجال الأكبر أمريكا والديمقراطية وتنصيب الناس للناس وقد بين بوش في مواقف كثيرة أن حربه في العراق كانت بأمر الرب كما يزال The rule of supremacy of Allah subhanahu wa ta'ala versus the rule or supremacy of the people has been the center of the war between good and evil. Ever since the days of Adam al-Islam and Allah's words to creation letting them know he is the one who picks the ruler or caliph in the land, Satan has been working to implement the complete opposite or the supremacy of people and people picking their own leaders and rulers in the land. That is why the religion of the Dajjal is democracy or the complete disregard of the rule of the prophets in Islam. For with democracy one can do what thou wilt as Alistair Crowley said and one does not have to worry about the rules of the Lord Most High. Think about it. 
How many of the prophets chosen by Allah subhanahu wa ta'ala were elected by man? Has not the struggle always been with the fact that the people reject someone chosen or appointed by Allah?